tās uh, uzlīmes it kā bija visur, un likās, nu, kāpēc tad viņām jāmētājas visur, ja cilvēks gal galā nu, nepērk varbūt pa to lietu, nu, ka tā kā es viņu savākšu un uztaisīšu kaut ko no tā. Savai tāds dabas sanitārs, kas uh, atbrīvo cilvēks no liekajām uzlīmēm, un tad vismaz tiek uztaisīts, nu, kaut kas tā kā, nu, viens, un, un tāds jākpelnāks par uh, blenderi katrā mājā. <laughs> Un es īstenībā visu to laiku, kopš es esmu strādājusi ar uzlīmēm, es esmu visu laiku arī vāku to ziedojumu. Redz, pēram, tā, jā, virši. Haitek, feteks, bilka. Nav ne jausmas, no kurienas ir šāda uzlīme <laughs> viena. Nu jā, šitie tie bukletiņi, redz, pēram, noziedot, jā, jā, salīmēts bukletiņš. <laughs> Pēc iet dvieļus, kāds ir palaidz grām dvieļus. Tā ir savā veida tāds... Laikmetīgās kultūras arhīvs, <laughs> nu, ka šodien varbūt mums tas liekas kaut kas tāds, nu, ka mēs vispār nepievēršam uzmanību, nu, kurš vispār pievērš uzmanību vārdam maksimu, nu, neviens, nu, tas ir vienkārši visur, bet uh, pēc kaut kāda laika, <laughs> nu, tā ir kaut kāda tā brandu pasaule vai kaut kāda multfilma varoņa pasaule, kas... Uh, Man liekas, tas ir tiešām arhīvs. Tas viennozīmīgi piedalās darba jēgas veidošanā. Tas ir šitādi te bukletiņi superīgi. Kā tad tāda var nepatikt? <laughs> nu, no tiem var kaut ko uztaisīt. Bet uh, uzlīmes ar to ir brīnišķīgs, ka viņas uh, uzreiz jau tev piešķir ierobežojumu. Pirmām krāšām tā ir krāsu palete. Nu, tad, tad tev nebūs nekad tā, ka tev ir noprintētas visās iespējamās krāsās, ko ir iespējams, teiksim, no tūbas sajaukt. Pamatā toņi ir ļoti garlaicīgi. Te, kur tev rozā, prasts rozā, violets, zaļš, nu, nu, ko no tā var uztaisīt? Nu, neko nevar uztaisīt. Bet tad var izdāmāt visādas viltības. Redz, piemēram, uzlīmējot kaut ko pa virsu, ir kaut kas cits. <laughs> Un tas ir absolūti ierobežojoši. Nu, no vienas uzlīmes tu var dabūt, nu, tur divas, trīs, varbūt četras kaut kādas variantas, kā viņas var savienot kopā. Divainā kārtā es to uztveru kā atvieglojošu faktoru, tāpēc, ka uzreiz samazinās iespējas, um, Ko tu ar to var izdarīt, bet ir jāmeklē īzēja. Un uh, tas ir kaut kāds paradox, bet uh, pilnīgi noteikti tas motivē uz radošu pieeju. Nu, tev jau atskubā. <laughs> Laima Jurča ir modas māksniece, ar ko mēs tagad kopā strādājam pie tērpu kolekcijas – Collective Blanket. Tagad ir palicis maz laika, un pēc Laima ir iesaistīta arī aksesuāru izgatavošanā. Nu, redz, un tas, tas slīmēšanas process ir tāds, ka viņš ir tā kā pa vienam. Tieši šitā patās to par lielie darbi, vienkārši šitien te ir apaļš priekšmets un tad ir nu, bišķiņ grūtāk tā, ka viņš ir jārotē, bet nu, tā redz pa vienam ņem uz līmes un līmē blakām un tā dienām un stundām. <laughs> Par tādu veidu darbiem ir ļoti viegli pateikt, ka viņi ir sociāli kritiski. Mana pozīcija viennozīmīgi nav tik primitīva, jo es jau neesmu atraujama no tās pasaules, kurā mēs dzīvojam. Un, un varbūt arī es esmu kādreiz dzīvojis daudz tā mājā. Arī varbūt es esmu kaut ko nopirkusi par uzlīmēm un radīt uz citiem ar pirkstu jau ir baigi viegli. <laughs> Bet tas noteikti neraksturo manu pozīciju. Un tieši tas man liekas, tas arī citu mākslā, man tas bieži liekas tas vērtīgais un interesantais, ka no vienas puses tu kā uzrādi kaut ko, kas sabiedrībā notiek, no otras puses tu nesaki, ka, nu, <laughs> ka es esmu svētais un man tas neskar nekādā veidā. Man šķiet, ka visi mani darbi kaut kādā ziņā ir ar tādu sociālu, psiholoģisku vēstījumu. Es domāju, viņi kaut kādā ziņā noteikti ir arī introspektīvi. Un viņos ir ļoti spēcīga ilgu tēma. Kaut kas, kas, protams, iet kopā arī tam, tādā vienkāršotā veidā ar uzlīmēm, vai ne, ka, ka tās uzlīmes iemieso kaut ko, ko mēs tā kā vēlamies, bet tā kā mēs to dabojam, tāpat nav pietiekami. 
<laughs> un uh, tas abos tajos darbos noteikti parādās, ka nu, kaut kādas iekšējais alkas un tiekšanās pēc kaut kā, kas uh, no viens puses te pat ir, bet no otras puses nekad nav sasniedzams. Un uh, man ir ļoti daudz ilgu. 